ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ లో పనిచేసిన టైమ్ లో మీకు ఇంటర్వ్యూ అడిగాను నేను ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వకూడదండి నేను చాలా లో ప్రొఫైల్ ఉంటాను లో ప్రొఫైల్ మీన్స్ నాకు మీడియా ముందు రావడం ఇష్టం లేదు ఇవ్వాలనుకున్నా నేను సీనియర్ ఆఫీస్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అని మీరు అన్నారు కానీ అప్పటికే మీరు ప్రొద్దుటూరులో చేశారు తూర్యాపేటలో చేశారు ఇక్కడికి వచ్చారు ఉమెన్ సేఫ్టీ సేఫ్టీ వింగ్ లో ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ లో వచ్చేసా టైంలో షీట్ టీమ్స్ తర్వాత మీకు మంచి మంచి ప్రొటెక్ట్ ఆఫీసర్ అని సపోర్ట్ అవడంతో చాలా కార్యక్రమాలు చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సూర్యాపేటలో హైదరాబాద్లో పనిచేసినప్పుడు ఒక క్రైమ్ కల్చర్ చూశారు పొలిటీషియన్ ఇంటర్ఫేర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది పబ్లిక్కి పోలీస్ మధ్యన ఆ డెఫిసిటీ అనేది ఆ గ్యాప్ మధ్యన ఎందుకు ఉంది అనేది ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ మీరు పొద్దుటూరులో పనిచేసిన ఏరియా కడపకు వచ్చారు కడపలో ఏ విధంగా ఉంది ఇక్కడ పోలీసింగ్కి అక్కడ పోలీసింగ్కి తేడా ఏమి కనిపిస్తుంది పబ్లిక్ పోలీస్ పట్ల గౌరవం పెరగడానికి కానీ భయంతో కూడిన గౌరవం అవ్వచ్చు ఈ రెండు రాష్ట్రాల మధ్యన తేడా ఏ విధంగా ఉంది క్రైమ్ కల్చర్ తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా చూశారు మీరు ఈ మూడు ప్రశ్నలు సమాధానం చెప్పే ముందు ఉచిత నీలమ్మ గారు పోలీస్ యూనిఫామ్ ఎందుకు అవ్వాలనుకుంటున్నారు అనే విషయం చెప్పండి అన్నిటికైనా ఇంపార్టెంట్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా లేడీ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకుంటే ఒక అపోహ ఉంటుంది నైట్ డ్యూటీ చేయలేమని లేదు అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా వివక్ష కనిపిస్తుంటుంది కొంతమంది మగ ఆఫీసర్లు వేధిస్తారనో లేదా వాళ్ళు ఆడవాళ్ళంటే చిన్న చూపు చూస్తారనో ఈ పని వీళ్ళు చెయ్యలేరు అని కించపరుస్తారనో ఒక అపోహ కనిపిస్తుంటుంది దానికన్నా ప్రధానంగా ఇటు కుటుంబాన్ని ఇటు డ్యూటీని రెండు మేనేజ్ చేయడం అనేది మగవాళ్ళకన్నా ఆడవాళ్ళకి పెద్ద కష్టం అండి మగవాళ్ళకంటే ఇంట్లో భారీ ఉంటుందో చూసుకుంటారు కానీ ఆడవాళ్ళు అన్నది ఇటు ఉద్యోగం ఎంత ప్రాణాన్ని చేస్తారో కుటుంబానికి కూడా అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చే బాధ్యత మీరు ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది ఏ విధంగా అనేది ఫస్ట్ మీరు అనేది ఏంటో పోలీస్ ఎందుకు ఎన్నుకున్నారు అనేది సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను పోలీస్ అవ్వడం నా కళ అవన్నీ నేను చెప్పను ఇట్ వాజ్ నాట్ ఇట్ వాజ్ బై ఛాన్స్ అని ఒకటి బట్ ఎస్ ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్ యూనిఫామ్ సర్వీస్ అంటే ఎవరికన్నా ఒక అంటే డిపార్ట్మెంట్ లో ఉచిత నీలమ్మ గారు ఏ ఊరు కుటుంబం మాది అనంతపురం జిల్లా పామిడి మండలం అండి సో మై ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ ఆల్ ఇన్ సీమబిడ్డ అవునండి మా రాయలసీమ నా ఎడ్యుకేషన్ అంతా పుట్టపర్తిలో జరిగింది స్వామి దగ్గర సో అనంతపురం బేసికలీ మాది సో మన రాయలసీమ కంప్లీట్లీ దెన్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ వాజ్ ఇన్ బెంగళూరు అండ్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ నేను గ్రూప్స్ రాయడం జరిగింది అండ్ సబ్సిక్వెంట్గా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ బ్యాచ్ డిఎస్పీగా ఎన్నికయ్యాను సో మై ఫస్ట్ పోస్టింగ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఎస్డిపిఓ ప్రొద్దుటూరు కడప సో కడప ఈజ్ మై హోమ్ గ్రౌండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఎస్డిపిఓ ప్రొద్దుటూరుగా ఉన్నాను సో ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ ఇట్ వాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ టెన్ ఇయర్ అని చెప్పుకుంటాను ఐ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్ ప్రొద్దుటూర్ అండ్ ఇట్ వాజ్ సమ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సమ్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్ ఇట్ వాజ్ అ లర్నింగ్ గ్రౌండ్ ప్రొద్దుటూరులో పొలిటీషియన్తో మీకు వివాదం ప్రొద్దుటూరులో మీకు తెలిసే ఉంటుంది దెర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ అనమాట మనము కంపారిటివ్ టు అదర్ సబ్ డివిజన్స్ కానీ కానీ అదర్ పార్ట్స్ కొంచెము అలిగేషన్స్ ఎక్కువ చేస్తుంటారు అండ్ వీ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అవర్ గ్రౌండ్ ఫర్ దట్ అ టీమ్ గుడ్ టీమ్ ఈజ్ వెరీ నెసెసరీ సో ఐ వాజ్ లక్కీ ఇనఫ్ ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ టీమ్ మై సిఐస్ మై ఎస్ఐస్ అండ్ ఎస్పి సార్ నేనున్న టెన్ ఇయర్లో నవీన్ గులాటీ సార్ వాజ్ దేర్ పిహెచ్డి రామకృష్ణ సార్ సో బోత్ వర్ వెరీ సపోర్టివ్ వాట్ ఎవర్ వీ డిడ్ అండ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఆఫీసర్ ఒకటి అనుకుంటారు కానీ అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కింద స్థాయిలో కూడా మనకి సపోర్ట్ అనేది ఉండాలి సో యువర్ ఎస్ఐజ్ అండ్ సిఐస్ మనము ఏదైతే అనుకుంటున్నామో వాళ్ళు కూడా అది అనుకో అనుకోవాలి అప్పుడే అది కార్యాచరణ సో ఏదైనా సరే సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలిగాము బట్ ఎనీ హౌ మనం ఎంత చేసినా కొన్ని వస్తుంటాయి దట్ ఈస్ కామన్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ అదే అండి ఇప్పుడు మనము కొన్ని చేస్తుంటాం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ బట్ విత్ ఇన్ ద లా అంటే కొన్ని పొలిటీషియన్ కి నచ్చవు మనం చేసేటివి చెప్తారనమాట మీరు ఇలా చేయడం బాగాలేదు ఫైన్ అండి మీకు నచ్చకపోతే దర్ ఇస్ నథింగ్ ఐ కెన్ డూ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లా మేము చెప్ ఇలా అయితే అంటే ఆయనకి నచ్చని పని మీరు ఏం చేశారండి లేదండి దర్ వాజ్ అ స్మాల్ ఇష్యూ అంటే ఇప్పుడు
we registered cases it was a notice of senior officers valaki anyayam cheyaledu vilaki anyayam cheyaledu ruling party ela chestaru anesi issue raise ayindi okay sir whatever it is men chesam anesi cheppam anamata it was videographed hmm endukante iddaru road la meedike vacharu without permissions వాళ్ళ మీద చేయకుండా మీ మీద చేస్తే అడగచ్చు లేకపోతే మీ మీద చేయకుండా వాళ్ళ మీద చేసినా వాళ్ళు అడగచ్చు బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ దట్ సిచ్యువేషన్ అంటే లేదు లేదు అది దెర్ వాజ్ అటిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ సో ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇట్ వెంట్ డౌన్ హిల్ అనుకోండి అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ తో ఆగలేదండి దాని తర్వాత చాలా రకాలుగా మార్పులు తిరిగింది కదా అంటే మీరు సింపుల్ గా ఆర్గ్యుమెంట్ అనుసరించండి దాని వెనక చాలా రాజకీయ పరిణామాలు అయ్యే కాని బట్ నా వరకు మై ఆఫీసర్స్ నేను చెప్తానండి ఆఫీసర్స్ మనకి ఈ విషయంలో డీజే స్థాయి ఆఫీసర్స్ కూడా దే ఆర్ వెరీ సపోర్టివ్ ఎంత చెప్పినా కూడా అదే చెప్తున్నాను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏంటంటే ఇఫ్ వి ఆర్ ట్రూ టు అవర్ సెల్ఫ్స్ ఇఫ్ అవర్ వర్క్ స్పీక్స్ ఫర్ us ఆఫీసర్స్ విల్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ us రైట్ కన్ ఆ వివాదం తర్వాత ఆఫీసర్ సపోర్ట్ ఉన్న మీకు కొంచెం బాధపడ్డారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి అంటే నేను ఏదో మంచిదనం చేద్దాం అనుకుంటే ఇంత నెగిటివ్ ఇంత ప్రజరిస్తారా డిపార్ట్మెంట్లో అని అంటే ఫస్ట్ మనకి కొంచెం ఫస్ట్ పోస్టింగ్ కదా కొంచెం అనిపిస్తుంది అంటే టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ నాకు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రెషర్ లేదు ఎప్పుడు నాకు ఎస్పీ దగ్గర నుంచి కానీ డిఐజీ గారి దగ్గర నో వన్ టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ ఎప్పుడు నాకు మీరు ఇలానే చెయ్యని నాకు ఎప్పుడు ఎవరు చెప్పింది లేదు లేదు పలానా వాళ్ళకే సపోర్ట్ చెయ్యని ఎవరు ఎప్పుడు చెప్పింది లేదు కొంచెం పబ్లిక్ లేకపోతే లీడర్స్ ఇట్లా పొలిటికల్ లీడర్స్ ఏమన్నా కొంచెం అని అంటే తప్పితే బట్ ఫ్రమ్ ఆఫీసర్స్ సైడ్ అండ్ ఎవర్ ఫేస్ ఎనీ అంటే పొరుదుటూరులో మీకు బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ చెప్పారు పొలిటిషియన్ వివాదం అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చింది సరే ఆయుష్ పక్కన పెడతాం మీకు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన ఒక కేసు చెప్తాను బ్రదటూర్లో బేసికల్గా చెప్పాలంటే టు నా నా టైంలో నథింగ్ దే వాజ్ నో సెన్సేషన్ అంటే సెన్సేషన్ అవుతేనే పోలీసింగ్ కాదండి పబ్లిక్తో మీకు ర్యాప్ ఏ విధంగా ఉంటుంది పబ్లిక్ సపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది పబ్లిక్ సపోర్ట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ మేమున్నప్పుడు వీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ ర్యాప్ విత్ ద పబ్లిక్ అపోజిషన్ అయినా లీడర్స్ ఎవరున్నా సరే చెప్తే ఇది మీరు ఇలా చేయండి మీరు ఈరోజు ధర్నాకు రాకూడదు అంటే దే ఇస్ టు లిజన్ మాకి మీరు ఈరోజు ఇది చేయడానికి లేదు వద్దు అంటే దీస్ టు లిజన్ ఓకే మీరు చెప్పారు కదా మేము చెయ్యం వీ హ్యాడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ ర్యాప్ విత్ లీడర్స్ కూడా అండ్ పబ్లిక్ వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ అండి ఇప్పటికీ ఐ హ్యావ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రొద్దుటూర్లో మీడియా వాళ్ళతో కానీ ఈరోజుకి వీ టాక్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఓకే మాట్లాడతారు సో నాకు ఈ మీడియా తరఫు నుంచి కూడా వీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద మీడియా బేసికలీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఐ వాజ్ లక్కీ టు హ్యావ్ ద ఎంటైర్ ఫ్రమ్ ఎస్పీ సార్ టిల్ మై ఎస్ఐజ్ అండ్ కానిస్టేబుల్స్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ ఇన్ సింక్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఐ డోంట్ నో అందరు ఆఫీసర్స్ కల్లా దొరుకుతుందో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఐ వాజ్ లక్కీ ఇన్ఎఫ్ టు హ్యావ్ దట్ ఓకే అంటే మీరు పోలీ ప్రొద్దుటూర్లో పనిచేసే టైంలో మీ దగ్గర ఒక ఫోన్ ఏంటి అంటే కానీ లేదా ఒక యూటేజింగ్ కేసు కానీ వస్తే మీరు ఏ విధంగా డీల్ చేసేవారండి అది ఫస్ట్ మనకు ఫోన్ ఏంటి అంటే ఏదో వచ్చినా ఫస్ట్ వీ స్టార్ట్ విత్ కౌన్సిలింగ్స్ ఈవ్ టీజింగ్ నీడ్స్ టు బి టేకన్ వెరీ సీరియస్లీ మనం కేసెస్ రిజిస్టర్ చేయాలి బికాస్ దట్ ఈస్ అ సోషల్ మెనిస్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ అయిన తర్వాత మనకి సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీ షుడ్ నాట్ గో అపార్ట్ సో వీ స్టార్ట్ విత్ కౌన్సిలింగ్స్ ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ విత్ కౌన్సిలింగ్ వెల్ అండ్ గుడ్ సో కౌన్సిలింగ్స్ కూడా ఆఫ్టర్ మల్టిపుల్ కౌన్సిలింగ్స్ మనకి కాలేదు దెన్ వీ రిజిస్టర్ కేసెస్ ఆ కేసెస్ కూడా ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలంటే యూ సీ హూ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ మనకి బార్ హస్బెండ్ ఆర్ మదర్ ఇన్ లా లేదు ఇంకా మనము చుట్టాలు పక్కాలని కాకుండా జస్ట్ who exactly is involved what is the nature of crime anedi chusi exact ga please meer chustunnaru i dream news ni please subscribe i dreams i dreams for more videos subscribe i dream please subscribe for more videos i dream i dream for more videos subscribe i dream please subscribe subscribe i dream channel do subscribe i dream i dream channel ni subscribe cheyandi do watch